thank you for asking me. In fact, uh, when Chongnan asked me before lunch, if he said, came to me with this cheeky little smile, and he said, can I ask you a question? And I was giggling because he's the master, I'm okay. the student, I'm supposed to ask the question, and he's supposed to give the answers. So when he asked me to share my Zen practice, this was no longer kid kidding or giggling, it's a serious question, so I was very embarrassed, especially since I'm a very, very bad Zen student. So um, I guess what I'm supposed to share with you is how to be a bad Zen student. But if I share that with you, I think um, it's linked to my life, to who I am. So I have to tell you a little bit about that too. So if we begin before the beginning, um, I traveled when I was just coming out of school, first year university, I was traveling in Thailand for the first time in my life. And um, it was a very strong experience traveling in this country. Um, a friend had given me a book um, by Jean Jepser. Um, actually, I read it in German. It was called Asian Fiebel, which um, explained that Asia is different from the West and people are different, behave different. Time doesn't mean the same thing. Now, what was in the book was not important. But what was important was that it put me in what I would call a mode of acceptance. And after a month of traveling, I was sitting in a train and for 24 hours and watching the landscape. And there was a Chinese family in the train and I watched them for hours not understanding Chinese, what they were doing, but trying to, under, trying to catch, to understand what might be going on there. And then I looked out of the window, and at that moment, everything was one. And there were these rice fields and these enormous rocks, and I just knew the rocks, the valleys, everything was one. So I'm telling you this, I've never told this before, but I'm telling you this not because I think it is a very special experience or because I'm very special or very blessed. And in fact, there is now um, a very interesting internet TV channel called Conscious TV, where you can find lots and lots of stories of people who have spontaneous Satori experiences like that. Uh, but what is important why I'm saying this is that this was before the, be the beginning before the beginning. Because the experience, beautiful as it was, deep as it was, it was like a jewel that quickly collected dust and soon was hard to see anymore. And so, um, in the following years, I started to grasp with this, but I was innocent. I did not know what to do with this experience. I started to practice karate with a great karate teacher in France who had brought karate and Aikido to France. And he gave a special course which he called Karate interior, interior karate. And he mentioned a lot Zen and Zazen and the tradition that goes with the martial arts. Then I went for two years to Africa as a volunteer. And uh, I was in a very lonely village and I practiced in the school there with my students karate, but it didn't really grisp, grip me. When I came back, there were a number of um, sad events in my life. My father died, my grandmother, whom I loved a lot, died. My girlfriend left me. So I was pretty rock bottom. So through my sister, who had been to Pune, I learned of uh, Rashnish Osho, um, a, a crazy master in India. 
and I did a number of groups and um, also became a disciple for a while. But somehow I needed more and there was something in this that didn't seem entirely right. And to give you a little taste of that, which may sound very intellectual, but to me actually was saying a lot. I heard a lecture by Rajneesh on Heraclitus. He spoke about this aphorism by Heraclitus, which says, if you don't listen to me, if you listen to the Logos, the way, the Tao, then it will be wise, right, to agree that everything is one. But when Rajneesh talked about that, he used this to say, if you listen to me, you follow the Logos and you will find that everything is one. Now, given that I knew the text, I was a bit disturbed and it only later occurred to me that he was really pulling things to him which were not the right way. So I, I left that um, uh, community and I lived in those days in London and the London center, Rajneesh center, was a fa factory floor in Belmont Street 10A. And I had looked around in a bookshop and found a collection of Mumon Khan Zen Kuans. So I tried to find uh, more out and it was published by the London Zen Society. So I wanted to know where is this? It happened to be Belmont Street 10. So one day I went there, I knocked at the door. It was a tiny little house right next to the factory floor. I knocked at the door, somebody opened, I said, can I, are you practicing Zen? I would like to practice. And they said, yes, tomorrow's session is starting. Come and you're welcome. So I did my first session for 10 days. The teacher was Socho Roshi, who was the abbot of Ryotakuchi, the original monastery of Haku and Zenji. And um, Socho Roshi gave his um, Dharma talks. He started out in English. After three sentences, he got fed up. His English was not very good. And he would then say, oh, body catch, body catch. And he continued in Japanese. <laughs> and all the years I practiced at the London Zen Society, the teaching was essentially that. It was sitting, 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 but very little explanation. Later, Socho Roshi was no longer traveling for age reasons. And I practiced with his Dharma brother and later successor, uh, Dokyo Roshi, also called Kyudo Roshi. And one day I was sitting there and there was a bird right next in the window. And the bird was doing a sound, a peeps. And at that moment I was at one with a bird. So I was very excited. I went to Dokyo Roshi and said, hey, I've, I've been one with a, with a bird. <laughs> He said, go back to your sitting, sitting, sitting. <laughs> he gave me no further explanation except saying that anybody can have these experiences. This is not the real thing. <laughs> so um, later we moved. I also met Judith there, and sometimes I don't know who is my, my greatest Zen master. Probably Judith is, is, is candidate number one. <laughs> so we moved to Paris, back to Paris, and... Um, we also had met um, Maizumi Roshi and his disciples, Genpo Roshi and his successor, uh, Katrin Geno uh, Roshi. Now, I'm rather shy and not so great with people, but Judith is really very accommodating and very friendly person. So she invited all these teachers to our house and uh, at one point her son said, um, our flat is La Plaque Tournante, the, the turning point of uh, Buddhism in Paris. But I used to go a lot those days to practice with Catherine Geno Roshi. And um, 
1996, um, her Dharma uncle, uh, Dharma brother of Genpo Roshi, um, started this um, first session in Auschwitz. And I knew I had to do this. And um, just a few weeks before this session would start, I had to do, um, I had organized a conference in Korea. And I um, was curious to learn about Korean Zen. So I found of the International Zen Center, and I stole some time away from my conference to go there for a Dharma talk. And so I, I came to the Dharma talk, and there was this young Western monk. I was a bit disappointed because I had hoped to meet Master Sun and enlightened being I had heard about. So the monk gave a talk, and it was one of these wonderful days when in o October the first snow had just fallen and was starting to melt, and the sun shone through the windows in the temple. Some drops were falling off the leaves from the tree. And the monk said, isn't it wonderful? Isn't it so wonderful, the world, how it is? Just how it is. And I thought, I'm going to Auschwitz. And how can we say the world is wonderful? So I said to the monk, I'm going to Auschwitz to do a retreat. How can you say that the world is so wonderful? He looked at me and he said, why do you eat? When you know the answer to this koan, you know when to kill and when not to kill. I took this koan with me to Auschwitz, and I was sitting there. We were seven days sitting on the rail tracks where the prisoners came in next to the, to the gas chambers. And I meditated on this koan for seven days in Auschwitz. It was an extraordinary experience because it is so deep. It is so essential. And Judith is Jewish. I was brought up Protestant Christian. But at that moment here meditating, I felt I was both. I was the German concentration camp uh, Nazi, and I was the Jew who was going in the chamber with her. I, I'm German. I was born in Germany, even if I've lived most of my life in France. And one evening, what, what came out very clearly in our discussions among the group, which consisted of Buddhists, Christians, Jews, and Muslims, I realized that I'm holding up the roof in terms of the culture, in terms of what we do, as human beings belonging to a culture. When I say holding up the roof, I mean like the Kore in the Agropolis in Athens holding up the temple's roof. Out of that experience, I realized that I have to assume responsibility for being German. This led a few years later to the fact that I joined the German Ministry of Finance where I was responsible for European policy, quite important job. But my point is that I took this job and I went for that out of my practice, my experiences, my realizations through the practice of Zen. In the following years, after a while, I wanted to have more freedom. So I left the ministry and became a professor. And how my practice is shining through without me really wanting it is that one day in, and I was teaching in London at the London School of Economics and at the end of the year there was a student of mine who had done the course with me for the whole year. She was half Dutch, half Taiwanese 
and I said, so now is holiday period, what will you do? So she said, oh, I'm going to do a meditation retreat. And she, I said, oh, interesting, what, what practice do you do? Érdekes, hát micsoda, milyen, milyen gyakorlatot folytatsz? And she said, Tibetan. I said, oh, that's very good, I, I practice Zazen. And she said, ha, the whole year I have asked myself, did he teach something hidden there or not? I now am professor in Italy, and in Italy we live in Pisa, which is a very small town, and there's nothing really happening except television. Uh, and most of the Italian television is Berlusconi anyhow. <laughs> so we watch the international televisions, and we also have Arirang. So one day, when we, Judith and I were watching this um, TV show by a woman whom I have seen a number of interviews with different people. And she interviews this Hungarian monk, and it impressed us greatly. And Judith said, I want to see where he is. Uh, he's really good. We, we, uh, we should try to find out where he is. So we called up and we came here. It dawned in me, a question came up whether this was the monk I had met 16 years ago in Korea, the one who had said, why do you eat? So when I came here and I saw him, I knew that was the same monk. And as you can see, I'm very, very moved by this. What an extraordinary coincidence, and at the same time, no coincidence at all. And I'm extremely grateful for having been able to come and join. And also, I've been very touched by my Dokusan today, and I must say, this is the real thing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Jó estét kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntök mindenkit. Uh, külföldi vendégeinket, akik nagyon hosszú utat tettek meg, és uh, nagyon messziről jöttek, és uh, magyarországi, illetve nagy magyarországi vendégeinket is, darma testvéreinket és fivéreinket. Um, amikor Stefán történetét hallottam, főleg amikor először megjövetele után ezt elmondta, Valami nagyon-nagyon régi emlék szakadt föl bennem, hiszen akik ismernek egy picit közelebbről, az a 17 év, ami eltelt 96-tól 2013-ig, az minden volt, csak nem unalmas és eseménytelen. Hat évig tartózkodtam Magyarországban, pont abban az időszakban, amikor ők jöttek, és nagyon-nagyon sok ember fordult meg, ott, és rengeteget tettünk azért, hogy Sun Sanszony tanítása már ott, Kóreában eljusson a nyugatiakhoz. És ez egy nagyon halvány emlékkép volt, és utána szépen, ahogy a rétegek szakadnak föl, és ahogy egy hatalmas nagy vízágyú lemossa az iszapot az eltemetett tengeri szoborról, úgy egyre inkább megjelent az az emlék, ami, ami volt ott a te a szobában, a Hagyészai negyedik emeleten, egy padlástérnek a végén, ahogy az októberi hó esik le, és olvad meg, és a nap játszik a cseppekkel. És a Stefán mondta, nem, hogy nincsenek véletlenek, hanem az ok és okozat törvénye hiánytalanul és hibátlanul működik. És hogyha a meditációdban erre rálátsz, akkor egyrészt megláthatjuk nem csak a saját egoitásunk illúzió voltát, hanem azt, hogy milyen hatalmas dolognak vagyunk a birtokában. És ez olyan nagy és olyan fantasztikus, hogy nincs az a tanító, aki ezt maga felé tudná hajlítani. Hogyha ezt tenné, akkor az azon nyomban kijönne és kiütközne, és ahogy Stefán is tanítót váltott, úgy az ember hirtelen észreveszi, hogy itt valami egész másról szól a dolog, mint a valóság. És amikor azzal a mondattal tüntet ki minket, mindenkit, aki ide jár, és aki ezt csinálja, hogy ami itt van, az eredeti és autentikus, akkor az 
még nagyobb alázatra és munkára sarkal szerintem mindenkit, aki hallja. Úgyhogy szeretném ismételten megköszönni a bevezetőjét, és nem túl kommentálni. És hogyha valakinek van kérdése, bárkinek a zenről, a gyakorlatról, az életről, akkor tegyétek fel bátran. Engem az érdekelt, hogy miért olyan fontos a csönd, a, a meditációk, meg, meg egyáltalán így az életforma során. Ezzel kapcsolatban. Elnézést csak. Na most a második számú válaszom, <gül> hogy amikor ez a nagyon-nagyon értékes, osztatlan tér itt van, és nem szennyezzük tele a saját gondolatainkkal, és nem vetítjük rá a másikra a véleményeinket, akkor az egy megszabadulás értékű tapasztalat. És azért vagyunk csöndben, hogy a másikat is békén hagyjuk, és magunkból is valami mélyebbet ássunk elő, mint a puszta véleményalkotás, és állandó tudatzörej. És akik egyszer így a csend vízéből ittak, azok egészen pontosan érzik, hogy ez miről szól és aztán egy idő után örömmel maradnak csöndben, hogy tisztuljanak belül, és ezáltal tisztítsák a világot is, és tisztítsák mondjuk a kapcsolataikat is. Tehát nézd meg, hogy egy emberi kapcsolat mind múlik nagyon sokszor. Annyira törékeny az az intimitás, annyira illékony, múlékony az a szeretet, ami az emberek között van. Hozzám szóltál? Kész véget. Már azonnal csattan a pofon. Ha nem fizikailag, akkor érzelmileg. Tehát mi az, ami értékes? A csönd? Vagy pedig az, amivel meg akarod törni? Ezt nagyon gyakran nem kérdezzük meg magunktól. És hogyha megkérdeznénk, valószínűleg látnánk, hogy amit oda készülünk pökni a térbe, és ráragasztani a másikra ilyen én ragasztóval, hogy ez vagy te. Ugye? Ezzel megpróbáljuk ráragasztani. Az valami olyan elképesztően e, szecska és értéktelen, hogy az a csönd, amiben a jelenléted, a figyelmed, az éberséged kibontakozhat, az nagyságrendekkel értékesebb ennél. Figyelted, hogy hányszor sikerült a csöndbe még belesned? Mi volt a csöndben, amiért a kérdést folytattad, kommentáltad, mivel úgy tűnt, hogy nem értek valamit, valami megakadt valami. Miért? Folytonos késztetés. Mire? A beszédre, gondolat. Miért? Hogy ne legyen csönd. Miért ne legyen csönd? Mi a baj a csönddel? Túlságosan tudatos, tiszta. Túlságosan tiszta, túlságosan nyitott, és túlságosan bármi megtörténhet benne. Bárki mondhat bármit a csöndben. Bárki megszólalhat. És hogyha csönd van, általában azt hiszük, hogy a másik nem érti. És ez a biztonságérzet hiánya, néz meg. Ha engem megértettek, akkor biztonságban érzem magam. Mi csinálok? Beszélek, hogy engem megértsenek. Ha megértettek, biztonságban vagyok. Ha nem, akkor... És kiderül, hogy ez az a kényszermozgás, amit az éned állandóan maga körül és a világ körül, hogy állandóan, állandóan. És ez, ha leáll, akkor egy hatalmas lépéssel közelebb kerülsz igazi önvalód felé. És meg tudom, köszönöm. Köszönöm. Egyéb kérdés? Itt is elhangzott az, az előbb a beszédbe, hogy, hogy egyszerűen csak annyi szép dolog van a világon, ami, ami az ember így elcsodálkozik, és, és mégis nem ezeket a szép dolgokat veszük észre, 
hanem ne, nem a, tehát a másik emberbe sem a szép dolgokat veszük észre, hanem először, hogy, hogy úristen, mi, mi az, ami, amiben én külön vagyok, vagy, vagy a másik rosszabb inkább. Tehát ez így, nekem ez furcsa, legalábbis én ezt érzem a körülöttem lévő embereken, hogy mindig mindenki jobb akar lenni a másiknál. És ez miért van? Mert ez a világ, így az állatok szintjén is, és az emberek nagy részében, és ez így működik. Tehát versenyzünk. Mindenképpen versenyzünk, mert kitűzünk magunk elé egy célt, legyen az egy mélepény, és sejtalakban több száz millióan terjednek felé. Ugye? És mi így születünk, hogy az a szerencsés pár darab az becsapódik, az összes többi elpusztul az úton. Hát ezért versenyzünk, kérem. És ezt lemásoljuk kőkeményen a társadalomban. Már akkor is, hogyha tudunk róla. Az nem számít, hogy tudsz róla. Szépen követjük a karmánkat, és legyárjuk a szenvedésünket. Ez a világ itt, ezzel a duális tudattal, ezekkel az ellentmondás is érzelmekkel így működik. Emberi testbe születtünk, ez van. A kérdés az, hogy szeretnénk-e meghaladni. És hogyha meg szeretnénk haladni, akkor üljél le, azt nézd meg, hogy mi az, ami versenyezne benned. És mivel? Meg kivel? Mert hogy hallottuk a bevezetőben, ez eljuthat odáig, hogy te vagy az őr, és te vagy a fogva tartott. Eljuthat odáig, hogy te nyitod meg a gázcsapot, és magadat kíséred a gázkamrába. És ekkor az egésznek itt teljesen kihúzták a méregfogát, mert ez az együttérzés alapgyakorlata, és a bölcsességnek egy hatalmas állapota. És innentől kezdve van ember, és nem állat, vagy még rosszabb. Mit akarsz? A tudatosságot, hogy használod? Ha már tudsz róla, mit csinálsz vele? Folytatod ugyanúgy, vagy még rosszabb, mert a tudatosságodat felhasználod azok ellen, akik még ezt nem tudják. Tehát igazából a gyakorlat az a lehetőséget ad, és pont ez a félelmetes, hogy kinyitja a tudatodat olyan lehetőségekre, amelyekre eddig nem láttál rá. Hogy nem kell ilyennek lennünk. Nem kell így élnünk. Van alternatíva. Fel lehet ébredni, meg lehet változni, utat lehet találni, és nem kell robotnak lenni a saját kondícióid között. Na most, amikor ezek a lehetőségek kinyílnak, az ember nagyjából megijed. Hogy akkor itt hol vagyok én? Hol vannak a határaim? Mint én eredetileg se voltál, csak azt hitted. És amikor ez a hit elmegy, akkor olyan, mint amikor a szőnyeget így a nagy estéiddel együtt így kirántják alólad. Ez egy érdekes tapasztalás. Tehát ezért van az, hogy ez a pont, a nem gondolat, nem beszéd, nem cselekvés, nem érzelem alkotás, ez az egyik legfélelmetesebb, amit az emberek reakcióikban találnak. Ebben semmi félelmetes nincs. De hogy reagálsz rá, az igen. És van, aki örül neki, mint gyermek a játékának, van, aki pedig úgy rohan el tőle, hogy nehogy már ne gondolkodjak. Hát mit mondott ez a zentanét? Ez tisztára meg van zakkanva. És ebből él? Hát nincs valami rendes normális foglalkozása? Hát borzasztó. Más kérdés? Most. van olyan technika, am, amit itt a négy fal közötti tudást, vagy hát ezt a munkát, amit itt megszerzünk, ezt, ezt ki tudjuk vinni esetleg a mindennapokba? Igen, a technika te vagy. Az a tudat, amit innen kiviszel. Ugyanis itt nem valami múzeális értéket őrzünk, vagy koreai hagyomány szerint állunk lédába, vagy ritmusra eszünk, mert az olyan jó. Tehát ez az egész, ez szolgál egy hatalmas nagy célt. És ez a cél, ezek mi vagyunk, nem ön cél, az önvaló, mint cél. Nagyon más. Tehát fogod magad, és a termék te vagy. A termelő is te vagy. Tehát az a tudat, amit innen kiviszel, az viszi ki ezt. 
a legnagyobb visszavonulásaink egyike, az egy vidéki város kórházának egy olyan fűtetlen helységében volt, ahol rendszeresen alkoholisták találkoztak, de évekkel keresztül. Na most az az atmoszféra, ami ott volt, ha az nem inspirált valakit gyakorlatra, akkor semmi. Tehát itt gyakorlatilag egy mennyország van, szándékosan, hogy, hogy ébredjél föl. Tehát, hogyha valami bajod van, akkor lásd meg, hogy az honnan jön. Tehát a kivitel az te vagy, és mindenki a saját lelkében viszi ki azt, amit itt letisztított. Aztán bele is a sárba odakint, élvezettel, és utána pedig fogja magát, hogy ja Istenem, mi történt velem. Hát kicsikét csókolóztál a karmáddal egyet, megölelgetted, meghemperegtetek a sárban, és akkor jöttök vissza, hogy megint leválaszd magadról. Ez egy jó foglalatosság. Életek óta csináljuk. Tehát nem kell megijedni, az ember ilyen. Ilyenek vagyunk. De hogy ne csak ilyenek legyünk, ezért kell egyre följebb és följebb ébrednünk, és akkor lehetőleg kevesebb vagy rövidebb sugarú körökkel rójuk ezeket a kényszer köröket. Tehát a legnagyobb probléma az, amikor megtudod, hogy mekkora alternatíva van. Nem csak az, hogy ugye, melyik fokrémet válasszam a szupermarketban, vagy melyik étterembe menjek enni, vagy milyen párom legyen, ha lesz, hanem egyáltalán opció az, hogy a születés és halál kényszerű körforgásából te kerüljék ki. Van egy küszöb, ez a születés és halál kényszer küszöbe. Ha alatta vagy, akkor te kényszerűen születsz újra, ha fölötte vagy, akkor választhatsz. Hányan tudunk választani így? Ezért fontos a lélekben kivinni azt, amit itt kapsz, amit itt realizálsz. És az hat, az odakint teljesen spontán úgy érvényesül, ahogy azt hallottad a bevezetőben, ahogy a tanítvány megkérdezi, hogy nem tanított ez az ember zent valahol? Vagy legalábbis gyakorolt? És akkor a rokon lelkek azok úgy egymásra találnak. Én hiszek a gondolatteremtő erejében, és a kérdésem az volna, hogy hogy az itt tanultakat hogyan használjam, hogy a céljaimat elérjem vele. Mert az, az érthető, hogy letisztulok itt, kimegyek ugye a mindennapokba, és újra ide kell jönnöm, uh -huh. de a, a céljaink elérése az, az nagyon sok akadályt hoz. És hogy mit, mit kell tenni ahhoz, hogy, hogy meg is valósuljon. Én úgy szeretném módosítani ezt a nézőpontot, hogy itt mi nem tanulunk semmit. Itt felejtünk. Ettől tudunk kitisztulni. És a céljaidat újraírhatod és újra teremtheted, mert itt különösebb cél, ezen kívül nincs. És utána kimész, és újult erővel vághatod bele a fejszédet ugyanabba a fába, ha akarod. De itt kihúztad a fejszét a fából. Itt nincs cél. Itt nincs elérendő. Itt nincs én. Itt nincs ambíció. És ennek a látásmódnak a birtokába kimész, és azt mondod, na ugyanezt még egyszer, na ezt nem. És akkor választhatsz. Elsősorban azt, hogy a célokat kikért, és miért szeretnéd elérni. Mennyire legyél ebben benne te. Mennyire magamért kell dolgozzam. És mennyire másokért. Milyen célokat szeretnék elérni? amelyek mondjuk egy marketing stratégia váltás után megsemmisülnek, vagy pedig olyan célokat, amelyek nem ilyen divatfüggők és trendfüggők és egyebek. És ez azért fontos, mert ahogy kitűzöd a céljaidat, úgy definiálod a saját hitvilágodat is. Tehát miben hiszel? Mert amiben nem hiszel, az nem lehet cél. És itt, ahogy lepucolja az ember a saját tudatát és a saját hülyeségét rakja ki a komposztra lapáttal, ugyanúgy a téves nézeteit is szépen lapátra teszi, és ezzel azokat a nézeteket, hiteket, ragaszkodásokat, eszméket, amelyekkel addig szennyezte magát és a környezetét. De nagyon kétlem, hogy ugyanúgy és ugyanazt választod, mint mielőtt ide bejöttél. És ha ezt elértük, ez önmagában már nagyon jó. 
utána te határozod meg, de már egy új élménnyel. Egy új ön és világ élménnyel. Azok iránt, akik ide betévednek, hogy eljönnek elvonulása, azok után vállalnak-e, vagy vállaltak-e valamilyen felelősséget? Tehát, hogyha történik itt valakivel valami, vagy bármi, akkor ezután vállaltak-e felelősséget, hogy ő hogy kerül ki? Mit szeretnél, Szilárd? Három hónapos garanciát a termékre? Három napos csere, szabatosság, nem tetszik a tudatod, visszahozod, adunk egy másikat? Hogy lesz ez? Nem, csak azt hallottam, hogy a lipót mezőbe, tehát vannak, vannak egy nagy csomónak, akik ilyen spirituális útra tévednek, és itt a lipót mezőn volt egy, direkt egy olyan osztály, ami ilyen spirituális... Darma balesetekre szakosodott. Örömmel jelentetem, hogy hozzánk onnan csak jöttek, de oda tőlünk nem mentek. Ugyanis olyat tanítunk, hogy teljesen bomba biztos, ha az illető el nem kell féli valahol. Tehát, hogyha valahol saját kis csavarhúzójával kiverte önnön biztosítékait, az az ő dolga. De akkor nem azt csinálta, amit mondtunk. Tehát ez egész biztos. Tehát az a tantien gyakorlat, az a nagyon tiszta tudat, a pillanatban való jelenlét, a képzetekhez való nem ragaszkodás, nem vonzás, nem taszítás, tehát ezek a dolgok tiszta őrületrombolók. Tehát ettől lehet igazából felébredni és kihozanodni. Attól, hogyha ilyen nagyon tárgyas meditáció, elképzelek valamit, regresszióm van, progresszióm van, repülök, vizen járok, ilyenek, tehát na, itt kezdődnek a problémák. De itt senki ilyet tőlünk nem tanult. Magyarul, amikor egy tárgyas meditáció van, és abban a tárgyban te belebonyolódsz, és így el akarod érni, és az te vagy, és ez akkor is, és már vezeted is a nem létező járművedet. Na, akkor van gond. Akkor nagyon nagy gond van. Úgyhogy ezért kell erre vigyázni, és vannak darma balesetek, csak ami nagyon fontos, hogy a legelejétől a tanítvány karmáját megfelelő mértékben lássa a tanító. Ha nem, akkor azt kell mondani, hogy elnézést kérek, nem tudlak vállalni. Nem vagyok még abban a helyzetben, hogy téged taníthassalak. És ezt böcsülettel ki kell mondani. De az a helyzet, hogy előbb rohan a tanítvány, tehát ő is érzi az inkompatibilitást. Ritkán van, de van. Úgyhogy a garancia az, hogy ha az illető követi azt, amit itt tanítunk, és hogyha pedig elkezdi kevergetni a saját karmájával, akkor el kell rajta. Még akkor is segítünk. De nem azt mondjuk, hogy ja, hát akkor mi nem ezt mondtuk. Nem, nem itt írta alá. Tehát érted? De segítünk mindig mindenkinek, aki visszajön hozzánk, és felveszi a telefont, és kapcsolatba lép velünk. És ezt azért mondom, mert akkor is segítünk, hogyha teljesen saját kis sufniában, ottan svarcban ugye rontott el a dolgokat, de akkor is, ha felhív minket, elmondja, ezt is meghallgatom, hogy mi van. Végighallgatom, az 50% gyógyulás. A másik 50% az, hogy hogy lehet megoldani a helyzetet. Tehát a legnagyobb probléma az, hogy az ilyen darma balesetes emberek, akik valamilyen ide a kör így felcsavarodtak, mint autó a fára 180 nal azoknak nincs egy olyan, Tükör, egy olyan értő tudat, egy olyan felület, amiről egy értékes visszajelzést, reflexiót kaphatnának. És teljesen kétségbe esnek, hogy ők magukra maradtak, vagy a pokolban vannak, vagy megvilágosodtak, és a mennybe mennek, de egyformán piszokszarul érzik magukat, egyedül, társtalanul, meg nem értetten, és a többi is itt a megértés, ugye, mennyit számít. Mert a magán csendjébe bele ömlő ideák, azok örítőek tudnak lenni. Ott ülsz, és a saját poklod kavarok körülötted. Úgyhogy ekkor kell valaki, aki azt mondja, hogy na most ébresztő, nézzék ki az ablakon, mit látszott. Hmm. Októberi olvadó hó. Tehát, tehát ez, egy, ez egy nagyon fontos momentum, hogy darma baleset, hogyan segítünk az embereknek. Egy, olyan technikát tanítunk, amivel nem futhat lyukra, hogyha tényleg azt csinálja. Kettő, ha a karmája miatt bekattan, akkor is itt vagyunk, és azt mondjuk, hogy na, ha meg akarod oldani a mi eszköztárunk, akkor ezt kell csinálni. Ha nem, nyugodtan más osztályra is lehet menni, 
más autóba is be lehet ülni, más zubbonyt is föl lehet venni, stb. Semmi gond. Van egy ismerősöm, és azt szokta nekem mondani, hogy nem tudsz mindenkit megmenteni. Tehát erre engem így emlékeztetni kell, te ezt hogy kezeled ezt a kérdést? Az ismerősödnek igaza van. Ö, igen, tudom, de... De én mégis, én mégis szeretném! Nem, tehát csak aki bejön az ajtómon, csak azt próbálom. De neked ez így milyen? Tehát, hogy te itt hogy, hogy kezeled ezeket az eseteket, akár hogyha kudarc élmény van? Ancsi, itt nincs kudarc. Itt azért nincs kudarc, mert valaki bejön hatalmas bőrönnyi szenvedéssel és karmával, és hatalmas üres hely, és csend, és tér, és minden van rajta, hogy lerakja. És ha lerakta, akkor az az ő sikerélménye. Ha nem rakta le, az az ő kudarc élménye. Mi együttérzően és megfelelő hozzáállással megpróbálunk segíteni embereknek, de a garancia az nem mi vagyunk. Ez nem egy ilyen, uh, ilyen zen minősítésen keresztül ment ötcsillagos töréstesten átment ilyen uh, bombabiztos szellemi titánium technika. Tehát nem erről szól a történet. Tehát miért? Nem abszolút garancia. Van olyan ember, akinek nem való a zen. Akinek nem jó, hogyha ezt csinálja. Egyrészt ide se jön, meg ha ide jön, akkor nagyon gyors így a szemembe néz, és így és rögtön elrohan. Tehát... Uh, <gül> Tehát van ilyen is. És ez egy, és ez egy ilyen, ilyen történet, hogy, hogy uh, itt nem kell elérni különösebben semmit, mert ami kell, az már benned van. Tehát most nagyon sok embernek volt az első, meg a második interjúja. És a második interjú általában az, hogy elolvassuk a 41-es koant, csak láss, ez a butha természet. És ott van egy sor, ami így szól ékes angol nyelven, Without any cultivation, you are already complete. Magyarul bármiféle műveltség vagy gyakorlat nélkül, a cultivation az ezt jelenti, már teljes vagy. Na, amikor én ezt először elolvastam, akkor ez kiverte a biztosítékot. Hát akkor én minekülöm itt a 90 naposokat így nagyjából évente kétszer év számra, hogyha már úgyis teljes vagyok? Hát nem is értem. És egy pár évig itt ezt emészkedtem, mert azért az öregnek volt akkor a vonzereje, hogy azt mondjuk, hogy ha ő a személyes megvalósulás ugye, legjobb példája, akkor én ne akaszkodjak bele az írásoknak egy-egy ilyen érthetetlen aspektusába. Tehát nekem ne az írásokkal legyen gondom, nekem a tanítónak a fényét kéne követni, és bízni bennem, mert ha ő ezt a terhet el tudta vinni, akkor egy picit azért, hogy kézi hajtányal nagyjából utána lehetne menni, és nem az írásokkal foglalkozni, hogy abban milyen ellentmondásokat találok. Aztán egy idő után, ahogy a madár megszólal néha a bokron a darmaterem előtt, bekattant, hogy ja, hát az igazi önvalód az mindig is ott van. Ahhoz nem lehet hozzátenni, abból nem lehet elvenni, azt nem lehet kanállal etetni, vagy tablettába megkapni. Tényleg teljesek vagyunk, csak ilyen, ilyen vastag karma réteg fedi el, mint a guánó, keményen, vastagon. És hogyha ezt lekaparod, akkor az a teljesség az ott van. Na most ide bejön valaki, és nem, hogy nem akarja lekaparni, hanem még rá is gyárt magának a zen nézetekből újabb guánó rétegeket. És akkor kimegy az, hogy én mit tanult, én most én. Ja, én, hát akkor nem tanultál semmit. Tehát ez teljesen több esélyes. Hogy egy jó karnál is elvághatod vele az illúziók fájtlát, és ugyanúgy a saját koponyádat is félbe. Ugyanaz a mozdulat, csak visszafele. Tehát a darma az ilyen. Úgyhogy ezért e, mi, mi semmiféle ilyen sikerélményre, vagy e, megmentem, hát ez már rég halott. Meg akartam menteni, hújúj, hogy húj, mit csináltam. Tehát a legelső dolog az, hogy nem megmenteni kell, vissza kell adni az önállóságát, vissza kell adni az önbizalmát. Vissza kell adni egyetlen egy olyan mozdulata, hogy te vagy a király. Lehet, hogy most ott kúszol a saját saradban, de belül ott a király. Ott van az igazi önvalód. Ott van a butha benned. 
Na most ez az első, amit tanítunk. Természetesen nem lehet mindig ezekkel a szavakkal. Nem félre kell kotorni azt a az iszonyatos szennyeződést, ami miatt az illető szenved, hogyha hagyja, hogyha ez lehetséges. És hogyha nem viseli el az önállóságot, nem viseli el a saját felelősségét a szabadsága mellett, mert a kettő néz meg, hogy együtt jár, hogy hallottuk Stefán bevezetőjében, ahogy jön, jön a szabadság, jön a felelősség is, egyben, a kettő ugyanannak az éremnek a két oldala. És hidd el, hogy nagyon sokan nem bírják, hogy ne mentsél már meg engem, kicsit boldog akarok lenni, adják kaját, valamit csinálok érte, de ne akarja engem megváltoztatni, hagyja engem békén. Na, ezt nem lehet, ezt nem lehet megmenteni. Tehát végül is az emberek csak saját magukat menthetik meg. De az meg kell kapni valamit, meg kell találni valamit, amivel ez lehetséges. A tanítói pályámnak az egyik legkeményebb realizációja az volt jó pár éve, hogy eredetileg nincs mit tanítani. Még tovább, hogy az emberek nagyon nagy része alapvetően nem tanítható. Egy nagyon kis része tanítható, aki érett rá, aki keresztül ment elég válságon, aki elég nyitott rá, na abba bemegy. A többibe úgy félúton beleakad. Vagy lepattan az egókérgéről jó messziről. Tehát az, az előítéleted az nem egy 6 másodperces időintervallumat dolgozik. Még mielőtt meghallottad, már azelőtt kizártad. Fel vannak állítva a vaskemény szöges drótok belül, nehogy megváltozz, nehogy felébredj, nehogy az egoitásod eltűnjön, mert abba kapaszkodunk, mint az egyetlen konkrétumba. Nem megmenteni kell az embereket. Fel kell ébreszteni őket arra, hogy megmenthetik saját magukat. Hogy meg tudnak szabadulni. Tehát nézd meg, évezredek óta különböző projektek, Társaságok és ideológiák dolgoznak az emberek megmentésén, és ide jutottunk. A Föld jelenlegi állapotát nagyrészt ilyen pokolva vezető jó szándékok kövezték ki. Tudod? Tehát ezért kell nagyon óvatosan bánni ezzel, hogy ébredj föl és szabadíts meg minden lényt a szenvedéstől. Na, ez mit jelent? Na hát ezt most nem mondom el, majd erre rájössz. Nagyon fontos, hogy tényleg ébredj föl, kotort félre a saját szemetedet, és akkor meglátod azt, hogy valójában mi a segítség. Mi az, amivel olyan gyógyszert lehet adni, ami nem válik betegségé. Olyan ételt, ami után nem lesz széhes. Olyan tanítást, ami után tényleg nem kell többet foldozgatni jobbra-balra. És az a tiéd, mert az te vagy. Az valóban az igazi éned. Az valóban az út. Még, még egy kis kérdés, hogyha, hogyha azt mondod, hogy látod a tanítványnak a karmáját, akkor ez azt jelenti, hogy, hogy látod azt, hogy célba ér a tanítás? Nem. Tehát itt nem csak ugye, én tanítok, mások is tanítanak, és az első dolgunk az, hogy lássuk a tanítványnak a lelki állapot, tehát, hogy mi a baja, mivel jött be, mi a betegség. Ugyanis legtöbbször nem az van, hogy ráteszi tényleg a kezét az asztal, és azt mondja, hogy figyeljetek, ez a bajom, hanem kér valamit. És általában szégyelli a problémáját. Nem akarja elmondani. De a gyógyszer az kell. A megoldás kell, de a problémát nem mondom el. Tehát ez a tanítónak az első akadály. Ha nem tud a keresztül menni, akassza vissza a zenbotot a fogasra, menjen, vállaljon valami más munkát. Tehát meg kell látnom, hogy honnan jön a tanítvány kérdése. Valójában mi teszi föl benne a kérdést és nem a szavaival foglalkozni. Azzal is, nem 10 Ez olyan kényelmetlen néha, amikor kap a, vál... a jelölt egy válasz, hogy de hát én nem is ezt kérdeztem. De igen. <gül> Na, utána, ha azt le tudja nyelni, meg tudja emészteni, akkor az őszinteség, főleg az önmagával szembeni őszinteség újabb fokát ért el. És ez milyen jó. És akkor szépen mehet tovább. Lépésről lépésre. Nincs itt semmi mágia, csak kellő önismeret, meg kellő őszintességkel, és működik.
Hiány tünet? Mi hiányzik, Kancsi? Mondja. Még egy picit így dilemmában vagyok, ugye a, nem lehet mindenkit megmenteni. Jó, jó, de akkor adott esetben be kell csukni az ajtót valaki előtt? Nem mondom. Jön és megy, mint a neutrino. Tehát nem tud megmaradni. Mondom, nem mindenkinek kell zen. Van, akinek más kell. Van, akinek az kell, hogy tényleg egy külső, személyes istenségben higgyen. Nagyon sok millióan vannak így. Nekik az kell. És ha ők ezzel lesznek együttérző, bölcs és jóindulatú emberek, akkor minden áldott nap egy személyes külső istenséghez kell imádkozni. Semmi baj nincs vele. Mi az a tudat, ami kijön a templomból? Vagy az imateremből? Azt kell megni. Az az eredmény. Jó? Nincs üdvözítő metódus. Nincs abszolút tanítás ezen a földön. De vannak tudatok, amelyeknek ez passzol, más tudatoknak más passzol. És az egyikkel nem lehet mindent meg, most képzeld el ezt a szellemi monopól helyzetet. Tehát pillanatokat méreg drágán adnánk az N tablettát. Nem erről szól a történet. Tehát ne is vágyakozzál arra, hogy te majd én mindenkit megmentek. Na, rögtön. Sár, mocsok és kénköves fürdő. A saját frusztrációt kénköves fürdője. Az elvárások sara és a be nem következett. Na ugye? Mondtam. És el, akkor egy maximális semlegesség az ilyen helyzetekben az segíteni tud? A kimondott semlegesség, ahol a ragaszkodást, mindez, tehát elutasítástól, ragaszkodástól csak szemlélem ezeket a személyeket, akiknek nem tudok segíteni, úgy mond, kvázi. Um, óvakodnék a semlegesség meghatározásától. Megmondom miért. Mert annyira nincs benne semmi, hogy szinte használhatatlan. Tehát ha lefordítom ezt, amit szeretnél egy másik fogalomkörre, akkor használható. Például nem mozduló tudat, nem ítélkező tudat, nem jóban és rosszban gondolkodó tudat, akkor gyakorlatilag mindenre képes. És ezért tanítom és tanítjuk a tiszta tükörszerű tudatot. Tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Mert ebben lehet a tanítványnak így nézelődni és meglátni önmagát. És hogyha ez megvalósul, akkor a tanítóval való kapcsolatán keresztül fejlődhet ez a jó szenárió. Ez a jó szenárió. Tehát amikor működik. És ez úgy működik, hogy a tanítótól úgynevezett adekvát reakciót kap. És ekkor kell nagyon észnél lenni, hogy mi az, ami a tanítványt fölébreszti, és még életben hagyja. Ez a két szélsőség. Tehát hogy sikerült az operáció, de meghalt a beteg. Hogy akkor át ébresztettem nagy, hogy rögtön rohan innen. Tehát ez a másik. <gül> Tehát mi az, ami a tanítványt felébreszti? Ez a kérdés. És mi az, ami a középúton tartja? És ezért van ugye olyan ö, koan gyakorlat, amikor azt mondom, hogy nem alanyi, hanem tárgyi a megoldás. Nem beleélem magam, hanem odafordulok az esethez, és kívülről oldom meg. Például, ha valaki éhes, akkor enni adok neki. Ez tárgyi, ez odaforduló. Nem én is éheztetem magam vele együtt, hogy együttérzés, az már megvolt. Ugye? Valaki beleesik egy gödörbe, akkor kihúzom onnan, nem pedig mellé ugrok, és együtt fogunk kiabálni segítségért. Ha mellé ugrok, az az alanyi egyévállás. Ha odafordulok és kihúzom, az a tárgyi. Oké? Okay? Angolul subject just like this, illetve object just like this. Nagyon fontos a kettő megkülönböztetése, mert végül is egy olyan magyar adomára fordítódhat le, hogy vit kiabilit, vagy itt kiabilit. Nem mindegy. Tehát nem semleges, nem pozitív, nem negatív, hanem tükörszerűen tiszta. Hogy lássuk magunkat ebben. A tanár is látja saját magát a tanítványal való viszonyban, kőkeményen kijön. Tehát ez kölcsönös. 
Ezért tud mind a kettő fejlődni. De azt lássuk be, hogy nem tudom determinálni előre, hogy mit hoz be a tanítvány, tehát magamat se determinálom előre, hogy én milyen alapállásban vagyok. Tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, itt van ebben a pillanatban. Ennél több nem kell, nem szabad, hogy legyen. Mert az már előre eldöntött dolgokat. Oké? Okay. Ilyen hozzáállás akkor a külvilágban segítségemre tudna ilyen hozzáállással ö, egyszerűbb embereknek, akik mondjuk nincsenek az ennél kapcsolatban? Tehát egy kicsit a hallgatástól, stb. úgy megriadnak, amit az előbb beszéltünk, és próbálnám alkalmazni ezt a tükörmegoldást. Alkalmaz csak, itt van egy olyan ö, kitétel, hogy a tanítvány vagy a beszélgető partneret befogadó képességének a függvényében. Tehát amikor azt mondtam, hogy tükrözöm, felébreztem, csak bírja ki. Ez a külvilágban úgy megy, hogy igen, tanítsd a zent a magad módján, csak közben ne hívják rád se a rendőrséget, se a mentőket, tehát ne nézenek hülyének, őrültnek, stb. 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 Ha túl mélyre mész túl gyorsan, ez megvalósulhat. Én azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy hogyan kell jól meditálni, mire kell odafigyelni a meditáció közben, illetve hogy otthon ezt hogyan is tudjuk jól kialakítani. Ez mi volt? akkor még egy kis meditációra szükség van. De amikor ezt a hangot hallod, akkor a gondolatok úgy eltűnnek. Amikor bot nélkül és ütés nélkül tudod ugyanezt a hatást, az a jó meditáció. Amit tudnod kell, hogy gondolatot gondolattal nem lehet felülírni és megszüntetni, érzelmet érzelemmel nem lehet felülírni és megszüntetni, a kettőnek a keveréke az még rosszabb, amikor gondolatokkal próbálod meg lefolytani az érzelmet, vagy érzelemmel felgyújtani a gondolatot. Tehát amikor a szívszutrát énekeljük, és azt mondjuk, hogy az öt skanda, az öt létalkotó eredetileg üres, az azt jelenti, hogy a megoldás nem a keletkezett világban van. Nem a gondolatok, érzelmek, cselekedetek és beszéd birodalmában van. Nem a test érzés, érzékelés, akarat és tudatosság birodalmában van. Mert különben a valókítés vara nem láthatta volna, hogy ez a regiszter, amit most elmondtam, ez üres. Tehát egy olyan meghaladó bölcsességről van szó, amely mindezeket a dolgokat, amiket elmondtam, meghaladja, és helyesen a maguk igaz mi voltában szemléli. És a helyes meditáció az ez. Láss tisztán, haj tisztán, cselekedj és beszélj tisztán. Na ez a tisztán, ez a meditációnak a tárgya és a módszere egyben. Na most technikát nem sokat hallottál, szándékosan. Szándékosan. Miért? Mert a meditáció az nem technika. Most hozzáállást és tudati nézőpontot mondtam szándékosan. Vizet iszom? Vizet. Mivel? Pohárral. Pohár nélkül nagyon nehéz lenne vizet inni. Tehát valami edény, kis szipóka, szívószál, egyebek, valami kell, hogy elsajátítsam a vizet. De nem a poharat iszom meg, hanem a vizet a pohár segítségével. Amíg nem tudom, mi a víz, amíg összecserélem a vizet a pohárral, addig baj van. És az emberek, főleg a nyugatiak, nagyon összecserélik a technikát a meditációval. És ez hiba. Ezért nem tanítok technikát. Amikor idejössz és gyakorolsz, akkor megtanítjuk, hogy kell ülni, lélegezni, mit csinálja a tudatoddal. De nem ez a végcél. A végcél az, hogy egy nagyon tiszta, nagyon világos, ragaszkodásmentes, egyé vált tudat lépjen ki, a templom kapuján, vagy legalábbis a karmájától nagy részt megtisztult ember. És így nincs sikeres meditáció, vagy sikertelen. Az igazi kérdés, tettél lépéseket, tettél erőfeszítést, 
És ha igen, akkor nyugodt lelkismerettel mehettél ki, mert hát akkor nem tévét néztél egész nap idebben. Mert ú, azt is lehet. Tudtad? Belül annyi csatorna van, hogy nincs ez a tévéadás, ami bele ne férne. És szórakoztatjuk magunkat ilyen 4x40 perc, meg 3x40 perces etapokba. A 10 perc a reklám, amikor kimész vizet inni, meg itten recsegteted a csigolyáidat. És akkor vissza, és, így, és szinte hallatszik a filmzene közben. Na, azt hiszem. Akkor ez azt jelenti, hogyha én fűbeheberészek, háromszor 40 percet, az jelent annyit, mint hogy itt a fallal szembe fordulva. Ha ugyanolyan tiszta tudattal csinálod, mint a fallal szemben ülést. Általában a fűbe hencsergés az alacsonyabb hatásfokú. Kár. Kár. De az a jó hír, hogyha már itt eleget toltál így a fa, fal előtt, és így üldögéltél nagyon-nagyon komolyan bothidarmát megszégyenítő módon, akkor kimész hencselegni a fűben, na, akkor az is viselkedhet úgy, de ez vicca verze nem igaz. Hogy lehet a halálfélelmeket pozitívan felhasználni? Miért szeretnéd a halálfélelmet pozitívan felhasználni? Akkor hogyan lehet őket kezelni? Mit szeretnél elérni azzal, hogy kezeled őket? Hát, hogy honnan jöttek, miért jöttek, és miért nem mennek el? Mi a halál? Hát a megszülés, a fizikai létünknek a megszülése. Ennyi? Ettől miért kell félni? Mi itt a gond? Ha csak az, amit mondasz, hogy a fizikai létünk megszűnt. Ez így érthető számomra is mentálisan, de néha mégiscsak előjönnek. De mi az, ami minden hiányzik, amitől valóban félünk? A fizikai lét megszűnésétől félünk, vagy valami egyébtől, amit nem tudunk? Az, e az egóra gondolsz? Nem. Ragaszkodások? Közelebb. Tehát ragaszkodunk rengeteg olyan nézethez, amiről nem tudjuk, hogy micsoda. Például nem tudjuk, hogy valójában mi a halál, mert gyakorlatilag 10%-ot említettél abból, ami valójában történik, Kb. annyi a különbség, hogy, hogy amikor a vezető kiszáll az autóból, és az autó elmegy a roncstelepre, akkor az autóval kicsit többet foglalkozunk. De a vezető az, amelyik fontos. Tehát az, hogy megszűnik ez a fizikai lét, mert ez a szervezet elmegy a komposztba, az egy aránytalanul kis része a történetnek. Tehát a tudatlanság. Inkább azt mondanám, hogy rengeteg téves nézet. Itt nem információ hiányról van szó, hanem olyan hiedelmekről, babonákról, vissza nem igazolt dolgokról, amelyek pont azért félelmetesek, mert nem tudod, hogy mi bögötte a valóság. Tehát ahhoz meg kéne először érteni, hogy mi az élet, mi a halál, mi a születés, és mi a haldoklás. Ez a két hosszú és a látszó két rövid folyamat. Ha ezt egészében látjuk, akkor az egész kezd kevésbé félelmetes lenni. Tehát Kezdjük a születéssel, mert az általában nagyon szoktunk neki örülni. Ilyen, ilyen örömtel dolgokkal kezdjük. A születés az olyan, amikor a tudat és a test az kapcsolódik. Nagyjából a fogantatásnál indul, ekkor ugye lerakja a névjegyét a lélek, és akkor egy idő után elég permanensen kötődik ahhoz a kis fejlődő aprósághoz. Első trimeszter. Vigyázzunk nagyon, mert ott még elég instabilak a dolgok. És utána szépen, főleg a második trimeszter, amikor már így az alakok így elkezdenek látszani, hogy ki kicsoda, utána a kötődés egyre erősebb, és a születés folyamata az a fogantatástól a köldögzsinól elvágásaig így. Ennyi. Relatíve rövid. Elvágtuk a zsineget, elkezdtünk lélegezni, és az első nálló lélegzettől vagy te. 
beindul a karmád, beindul a tudatod, a gondolkodás, az érzelem, az érzékszerű folyamatok bebútoltál az életbe. És amikor ez megvan, akkor indult az életed, és szépen növögettünk, 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 aztán egyszer csak azt hiszük, hogy felnőttek vagyunk, fizikailag egy idő után biztos, és akkor elkezdjük élni szépen nagyon nagy hullámhosszon az életünket. És egyszer csak rájövünk ugye a dantei erdőben, hogy ez nem tart örökké. Hölgyek is keresztül mennek lehet, csak másképp az lehet, hogy csak ilyen bokrös, bozótos, nem az a nagy, sűrű erdő, mint a férfiaknak, ezt majd eldöntitek. De azért olyan is van, hogy női válság. És akkor rájössz, hogy egyrészt kevesebb van már előtted, mint mögötted, és valahogy a tudat és a test nem ugyanúgy viselkedik. Tehát a tudatod az egyre több tapasztalatot érlel meg, egyre több mindent lát, egyre érettebb a világlátással, meg az önismerete, közben a test az meg folyamatosan pusztul. Tehát itt, itt valami kubanc van. Nem úgy viselkedik a kettő, hogy ugye közös nevezőn legyen. Csak egyszer csak, amikor már jó öreg vagy, és jó, ilyen 80 körül ott, aztán már tényleg a hamu is mamu, és elérhetsz még 90-95, még akár 100-ig is, csak az már tényleg nem olyan. Tehát ott az, már, az már nagyon keserves. És akkor érzed azt, hogy, hogy valami elkezd elválasztódni. És ezt a szeretteid és a hozzátartozóid is érzik, hogy készülsz elmenni. És ezt érzik a szívükben, érzik néha a gondolataikban, meglátják az álmaikban, ahogy a gyerek jövetelét is meglátják sokan az álmaikban. És akkor készülődik a második ellenirányú rövid folyamat, ami a haldoklás. Tehát akkor a szervezet olyan állapotba jut, hogy a test már nem restaurálható. Akármit csinálsz, a legnagyobb csoda doktor párhona nem tudja megállítani. És ekkor elkezdesz haldokolni. És ez tart egy darabig, amíg a tudat szépen leválasztódik, 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 és egyszer csak egy olyan álom van, hogy abból már a testben nem ébredsz fel. És ekkor a test megy oda, ahova kell, poralakban vagy koporsóban, teljesen mindegy, és a lélek pedig megy szépen a saját útján tovább. Eltölt egy kis időt két inkarnáció között, hogy mivel azt most nem részletezzük, és amikor kész arra, hogy újra megszülessen valahol, akkor ismét elindul a születés folyamata, be vannak rajzolva a kis GPS koordináták a következő születéshez, és egy kis szépen Oké? Okay. Tehát, ha így szépen, egészében látod a két kicsit és a két nagyot, akkor rögtön kevésbé félelmetes. Mikor marad félelmetes? Ha nem eléggé ismered önmagad, és nem tudod, hogy mi az, ami elmúlik, és mi az, ami tovább megy. Tehát mi az, hogy karma, mi az, hogy test, mi az, hogy tudat. És hogyha ezt egy picit magadban átrostálod, és rálátsz erre, akkor azt is meglátod, hogy a karmát hogyan működik, és mi módon kalibrálod a következő születésedet. Tehát a templomi szabályokban benne van, hogy ha holnap meghalsz, milyen testet kapsz, nem, de mindenek fölött ez a legfontosabb. Siess, siess. Vigyázz, hová lépsz. A felhők felszállnak az égbe, a folyók a tengerbe folynak. Tehát ennyit bőven elég az újraszületésről tudni meg a halálról. Az összes többi a saját éberséged, önismereted, világismeretednek a, a függvénye. És ez csak gyakorlattal és saját tapasztalattal sajátíthatod el. Hozzáolvasni lehet, de nagyon kell szűrni, és ne a gondolatod és az ítéletet szűrje, hanem a tapasztalatod szűrje, és az intuíciód navigáljon, hogy na, ez igen. És akkor van valami, ami belül van, és nem romlik el, amihez lehet tényleg folyamodni, ami menedék. Jó, és akkor ha egy olyan tudatod van, ami az életen és halálon túl van, akkor ezt az egész körforgást nagyon jól lehet látni, és nagyon jól lehet vezérelni is. Azt az előbb mondtam, hogy van egy olyan elértségi fok, ami a születés és halál kényszerküszöbét meghaladja. 
Tehát alul van a hat világ az összes keletkezett lényével, az isteni, a félisteni, az emberi, az állati, a démoni és a pokollakó. Ezt tessék felfogni a karma különböző frekvencia tartományának. 900 és 1200 nanométer között látható fény. Az alatt egy kis infra, fölötte egy kis ultra, utána röntgen, gamma, stb. Tehát nézzük meg az elektromágneses és sugárzást. Nagyon jó analógia. Jó? Ugyanez a létállapotokra. Bizonyos típusú lelked, karmád van, onnantól kezdve abba a létállapotba mész. És az a vicc, hogy csak inkarnálódott állapotba tudsz rajta változtatni. Amíg nincs tested, nincs egyéni, önálló döntésed. Legalábbis olyan, mint testben olyan nincs. Nem tudsz változtatni a karmádon. És ezért van olyan kényszer, hogy az emberek akarnak, és akarnak, és akarnak, és akarnak. És néha egyáltalán nem. Mit akarnak? Hát űrgét akar önteni. Ni, 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 itt az űrge, hűvi fürge. Ott, és oda bent van, bent a jóban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest, és teleönté a veterrel. Torkik tele lett. A szegény kis énje egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átázott. Tehát nézzük meg, hogy ugye az emberek hogyan működnek, mert nagyon-nagyon fontos meglátni azt, hogy a lelkedben mi van, mi az a karma, amit viszel magaddal, mert az, hogy ürgeljük, vagy szomszédfalú tornya, nem mindegy, jó? Azt szeretném megkérdezni, hogy, hogy hogyan tudok segíteni egy haldoklónak, aki mindebben nem hisz, sőt, esetleg a saját halálát sem akarja megérteni vagy meglátni. Rengeteget segíthetsz. Tehát a halálos egyen senki nem fog zent tanulni, ha addig nem tette, vagy vallásos lenni, addig nem lett. Tehát ott vagy mellette, fogod a kezét, a szemébe nézel, és, és ott vagy az összes együttérző kisugázásod, és nem kell sokat beszélni. Ellátod azokat az alapszükségleteid, főleg folyadék van itt már csak, ami, ami kell, mert enni akkor már nem szoktak. És ö, ö, nem kell beszélni ilyen ö, nyugtató, színezetű beszéljeket hozzájuk. Tehát nem kell improvizálni szentbeszédet, meg egyebet, figyelni kell őket, és a szívükkel teljesen együtt rezdülni. És azt tudni magadban, hogy eredetileg nincs élet, és nincs halál. Na most ez az a rezgés, ami segít nekik. Ha kommunikáció képesek, és valamilyen csatornán tudtok beszélni, lehet, sőt kell is, mert egy ideig nyugtató, amíg tud beszélni, és meghallja, addig az nyugtató. Az fontos tudni, hogy amiután a beszédképességük elmegy, még utána nagyon sokáig hallanak. Tehát amit mondasz, azt meghallja. De nem traktáljuk őket olyasmivel, amit addig nem tudtak befogadni aktív életükben. Ott vagy teljes együttérzéssel, teljes odafordulással, teljes figyelemmel. És ez a legtöbb, amit adhatsz nekik, hogy nem egyedül kell meghalniuk. És hogyha van kommunikáció, akkor nézd meg, hogy mi az, amit be tud fogadni, mi az, amit lehet mondani, van-e bármiféle kérdés, de általában ilyenkor már nincs kérdés, úgy is tudja, hogy megy. Épp azért volt nehéz, mert hogy ezt megpróbáltam megtenni, de tehát, hogy megpróbált kimenekülni abból, amiben volt, tehát egyfajta paranoiával, üldözési mániával, vagy gyógyszermérgezési magyarázatokkal, tehát hogy, hogy nem, ak nem akart szembenézni azzal, ami történik, hogy ilyenkor mit tehetek? Nem tudod erőltetni a szembenézést. Főleg ebben a fázisban már nem tudod erőltetni a szembenézést. Viszont ezek az emberek félnek. Szükségük van valakire. Kérnek dolgokat. És ezeket meg tudod adni. Ott tudsz lenni velük. És ez a legtöbb, amit tehetsz. 
És ekkor látszik az, hogy ehhez képest az életben mennyi mindenre képesek vagyunk. Ez egy óriási ébresztő szózat ahhoz, hogy amíg élünk, addig kéne csinálni valamit, amíg használjuk a szemünket, a fülünket, az agyunkat, addig kéne valamit tempózni, mert abban az állapot már semmi nincs. Szép lassan huny ki a láng. Szép lassan eloldozódik a kapcsolat test és lélek között. És amikor vége, viszlát és ki tudja, hová jutsz. Tehát légy ott vele, és mindazt az együttérzést, mindazt a bölcsességet, amit nem tudsz elmondani neki, nem tudsz kommunikálni vele, sugározd rá, és mint a szomjas szivacs úgy fogja befogadni. De az agyával nem fogja elfogadni soha. A fogalmaknak a szűrőjén ez fönn fog akadni. Tehát ne azon a kapun akarj bemenni, ahol ezt nem engedik be. Ott vidd be, ahol be tudod vinni. És akkor csak egy apró mosoly, az utolsó. És vége. Utolsó kérdés. Ez nem is kérdés, hanem az előzővel kapcsolatosan szeretnék. Én kórházban dolgozom, és nagyon sok beteg megvárja, míg bemegyek, és belenéz a szemembe, mosoly, és aztán megy. Sokszor ez nagyon-nagyon rosszul esett, és nem tudtam, féltem tőle. Most már tudom, hogy, hogy ez van, de, de nehéz. Nehéz, mert valahol ezt a feladatot úgy tűnik, hogy a haldoklók rád testálják, hogy légy ott. Igen. De valahol ezt elvállaltad egyrészt a munkáddal, Igen. másrészt azzal, hogy akkor is ott vagy, ha fáradt vagy, akkor is ott vagy, hogyha néha mondjuk idegenkedsz a helyzettől, annyit tudj, hogy a, az életben lévő lélek jelenléte az, az olyan, mint a, a kinyújtott kéz, amelyik utat mutat. Nem mindegy ki van ott a halálos ágynál. Tehát abban a lélekbe kapaszkodnak, és amilyen irányt fölvesz az a lélek, az nagy részt attól a jelenléttől függ, aki ott van, a kilépő lélek, ugye, menedéket kér és az utolsó morzsányi segítséget ebben az életben, azt akkor tőled kapja. És nagy részt nem szavakkal. És ezt a, ezt a segítséget nem lehet elég nagyra értékelni. Tehát az egész életének a karmáját abban a másodpercben viszi tovább. És nagyon nem mindegy, hogy milyen irányban. Te nem tudsz rajta változtatni. Az övén. De ő nagyon sokat kap tőled ahhoz, hogy később változtathasson rajta, ha kell, és általában kell. Úgyhogy, ha ezt belátod, akkor ez nem lesz nehéz, és ezt el tudod vállalni azzal a belső csendes méltósággal, ami mindegyikünknek az osztály része, hogyha megtudjuk, hogy miért vagyunk itt. És nagyon sokan kaptátok azt a kérdést meditációra, hogy mi a dolgom? és nagyon-nagyon más válaszokat kapsz belülről, mint mondjuk egy álláshirdetés ugye, bőrze. És remélem, hogy mindenki elég korán szembesül azzal a benső kérdése, hogy mi a dolgom. És ha ezt megtalálod, akkor, akkor hittel és, és bizalommal, bátorsággal és céltudatossággal tudod élni az életedet, mert nem szorulsz külső megerősítésre abban, hogy mit csinálj. Nem kell neked megmondani, hogy miért élsz. És ezért kevésbé vagy manipulálható, mint a legtöbb ember, akik szomjaznak bármiféle magyarázatra, hogy mi a célja az életüknek. Tehát én szívből kívánom, hogy mindenki találja meg azt, hogy miért van ebben a testben, miért született meg, mi a dolgom, mi a dolgunk közösen. És ha ez megvan, akkor egy sokkal emberi életet tudunk élni, 
és egy sokkal emberibb halált tudunk halni. Mindenkinek köszönöm a gyakorlatba fektetett energiáját, a kitüntető figyelmet, és azt, hogy ma itt vagyunk együtt, és ezt a hétvégét együtt töltjük. Köszönöm szépen!